여러분 안녕하십니까 요즘은 JMS 아가동산 만민중앙교회 같은 사회비 이단들의 범죄를 다룬 다큐 나는 신이다가 큰 파장을 낳고 있습니다 오늘은 사악한 종교의 공통 특징이 무엇인지 알아보고 그 위험성을 경고하고자 합니다 종교는 진리를 추구하고 평안과 위안을 주며 공동선을 위한 큰 힘이 될수 있습니다 하지만 때때로 해롭거나 파괴적인 행동을 정당화하는 데 악용될 위험도 있습니다. 이러한 사악한 종교의 특성에 대한 이해는 그 피해에서 우리 자신과 사회 공동체를 보호하는 데꼭 필요합니다. 종교학자 찰스 킴볼은 사악한 종교의 다섯 가지 특징을 말합니다. 첫째, 자신들의 종교만이 절대적인 진리를 안다는 주장입니다. 이는 자신들의 종교만이 유일하게 참되고 다른 모든 종교는 거짓이라고 믿는다는 것을 의미합니다. 이처럼 편협한 종교는 신자들의 믿음을 악용하여 다른 종교를 믿거나 종교가 없는 사람들에 대한 해로운 행동을 정당화할 위험성이 있습니다. 특히 카리스마적인 지도자의 말을 절대적인 진리로 신봉하거나 경전에 대한 문자적인 완관 해석도 매우 조심해야 합니다. 이는 역사적으로 백년전쟁, 인디언 학살, 반유대주의, 노예제도 정당화, 여성에 대한 차별 등 숱한 폐해를 낳았습니다. 둘째, 맹목적인 순종입니다. 이런 종교는 개인의 자유와 선택 의지를 허락지 않고 추종자들에게 완벽, 완전한 벽완 충성과 순종을 요구합니다. 가령 대표적인 사례로 1978년 11월 18일 남미 기아나에서 발생한 구주의 사도 인민사원의 그 집단 자살 사건을 들수 있습니다. 인민사원 신도들은 교주 짐 존스의 명령에 따라서 914명이나 자살을 하여서 세계적인 큰 충격을 주었습니다. 1995년 3월 20일 일본 도쿄 지하철에서 발생한 오음진리교의 살인가스 테러도 교주 아사하라 쇼코에 대한 맹목적인 추종에 따른 끔찍한 사건이었습니다. 셋째 특징은 이상적인 시대의 확립입니다. 이러한 종교는 자신의 종교적 신념을 이행할 완벽한 시간이나 순간이 있다고 믿습니다. 그래야 이 같은 시대를 열고자 다른 사람에게 해를 입히거나 파괴를 하더라도 이러한 신념에 따라 행동할 수 있습니다. 가령 아프가니스탄 탈레반 정권은 이상적인 이슬람 국가 건설을 하겠다면서 경직된 이슬람 율법을 강요하여 여성들과 어린이 등 숱한 사람들에게 반인권적 폭력적인 통치를 하였습니다. 네 번째 특징은 목적의 수단을 정당화한다는 주장입니다. 이런 종교는 결과가 자신의 행동을 정당화한다고 믿으며 해롭거나 파괴적인 행동에 가담할 수 있습니다. 가령 미국인 의사 바로크 골드스타인은 성지수호라는 허울 좋은 이름으로 1994년 2월 25일 요르단강 서한 헤브론에 있는 이브라힘 사원에 들어가서 총기를 난사해 29명을 죽이고 많은 사람을 다치게 하였습니다. 그럼에도 그는 유대인 정착촌의 일부 극단주의자와 운동가들에게 영웅으로 추앙을 받았습니다. 여러 이슬람 국가에서 여전히 관습적으로 행하는 여성 할례나 명예살인도 목적의 수단을 정당화하는 사례에 속합니다. 또한 미국, 호주, 독일, 아일랜드, 프랑스 등 세계 여러 나라에서 장기간 발생한 가톨릭 사제들의 아동들에 대한 성적 학대나 스캔들도 교회의 체제 수호라는 명분으로 오랜 세월 매일에 가려져 있다가 최근에야 드러나서 세계적인 큰 파문을 남는 중입니다. 사악한 종교의 다섯 번째 특징은 신의 이름으로 거룩한 전쟁을 선포한다는 점입니다. 이러한 종교는 다른 사람들에 대한 폭력과 공격성을 정당화하기 위해서 종교를 악용할 수 있습니다. 기독교와 이슬람교 모두 스스로를 평화의 종교라고 주장합니다. 하지만 역사적으로 두 종교는 많은 전쟁을 벌였습니다. 십자군 전쟁을 비롯하여 종교적인 신앙을 내세워 전쟁한 사례는 적지 않습니다. 오사마 빈 라덴의 2001년 9.11 테러의 경우도 종교적으로 포장된 테러리즘이 빚은 사건입니다. 건강한 종교라면 이 같은 테러리즘과 성전 선포의 악습을 단호히 거부하고 정의와 평화를 위하여 더욱 힘써야만 합니다. 이 같은 특징들 외에도 기독교의 사악한 이단들에서 흔히 발견되는 또 다른 공통적인 특징들이 있습니다. 이는 찰스 킴볼이 제시한 다섯 가지 특징과 일부 겹치지만 
조금 다른 형태의 핵심 용어로 정리한 일곱 가지 특징이라 함께 참고할 필요가 있습니다. 첫째, 엄격한 권위주의입니다. 이런 종교단체는 추종자들에게 완전한 충성과 복정을 요구하는 카리스마 넘치는 지도자들이 이끌고 있습니다. 둘째, 배타성입니다. 그들은 자기 단체만이 기독교의 유일한 참된 형태라고 주장하고 다른 기독교 종파나 신념체계를 거부합니다. 셋째, 종말론입니다. 그들은 세상의 종말이나 최후의 심판에 대한 강한 믿음을 가진 경우가 많고 이러한 종말에 대비하거나 대응한다는 라 명분으로 극단적인 행동을 할수 있습니다. 넷째, 편협함입니다. 그들은 자신의 믿음을 공유하지 않는 사람들을 용납하지 않습니다. 또한 특정 그룹에 대한 혐오 발언이나 차별적인 행동에 가담할 수 있습니다. 다섯째, 구성원의 삶에 대한 통제입니다. 그들은 관계, 고용 및 재정을 포함하여 구성원의 개인 생활에 대해 높은 수준의 통제를 행사할 수 있습니다. 여섯째, 교주와 지도부의 탐욕과 타락입니다. 신도들에게는 금욕과 절제를 요구하지만 교주와 그 주변 지도부는 막대한 부를 축적하고 사치스러운 생활을 하며 성적 추문이 잦습니다. 일곱 번째, 몰상식한 교리와 교훈입니다. 교리와 교훈이 보편타당하지 않고 일반 상식이나 윤리도덕에도 맞지 않는 경우가 많습니다. 사실 이러한 특성은 기독교 이단 사이비들에만 있는 게 아닙니다. 다양한 종교나 이념 집단에서도 얼마든지 찾아볼 수 있습니다. 또한 대다수의 기독교 공동체와 개인이 이러한 특성을 전혀 나타내지 않는다는 사실도 알아야만 합니다. 건강한 기독교는 이러한 사악한 행동을 적극적으로 거부합니다. 만일 앞서 언급한 특성을 보이는 종교단체에 속해 있다면 가능한 한 빨리 떠나시기를 바랍니다. 종교는 사람들을 하나로 모으고 평화와 조화를 촉진하는 공동선에 이바지해야만 합니다. 우리는 사악한 종교가 무엇인지 잘 분별하여 그것을 거부하고 건강하고 바람직한 종교생활을 하여야 합니다. 비종교인들도 종교가 잘못 나갈 때 반드시 자신에게도 피해가 온다는 사실을 인식하고 감시하는 역할을 해야 합니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.